자 오늘의 주제는 국가적으로 크게 이슈가 되고 있는 메가시티 초광역도시를 세계 최고의 또는 최초의 메가스마시티를 성공적으로 구축할 수 있는 방법론에 대한 특강이 되겠습니다. 전 세계적으로 그 선진국가에서는 그 지역 편차에 따른 지방 소멸이 문제가 되고 있습니다. 가까운 일본도 그렇고 우리나라도 예가 아니겠습니다. 이것은 대한민국의 현재 그 지역별 폐교 및 재활용 현황으로서 2018년 기준으로 약 3,800개의 3,800개의 학교가 폐, 폐교되고 있는 현상입니다. 자, 이런 시점에서 경기도 서울에 인접한 경기도 김포라든가 구리시, 하남시, 광명시 일부 도시에서는 서울특별시 편입을 주장하고 있습니다. 자, 대한민국 정부에서는 이를 해결하기 위해서 이 뉴시티 프로젝트 특별위원회를 만들고 행정통합특별법을 제정하여 이 문제를 풀기 위해서 뭐 서울, 부산, 광주를 세 축으로 하는 메가시티를 계획하고 있다고 합니다. 그럼 이세 도시뿐만 아니라 뭐 충청권, 강원권도 또, 또 역시 필요한 메가시티, 즉 대도시 광역권의 필요성이 절실히 제기되고 있습니다. 그러니까 이런 메가시티는 이 경제 공동체 개념, 그리고 문화 공동체 개념, 생활 공동체 개념에서 잘 계획되고 있습니다. 그럼 문제는 이것을 성공적으로 하기 위해서는 기존의 스마트시티 전략과 다른 우리가 도시 간에 연합하는 그러한 메가시티, 광역시티 개념에서 무엇을 해야 되는지 거기에 대한 시민들의 주 요구사항들을 들어보고 그것에 대한 올바른 대책을 제시하는 4차 사평면 개념의 스마트 초광역도시 메가시티의 설계 방법 또는 구축 내용에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 시민들이 원하는 것은 일단 그 지역에서 이 서울 또는 대도시와의 접근성, 대교통망을 요구하고 있습니다. 그래서 우리가 그 대한민국에서 가장 빠른 수단이 나가는 KTX 또는 이 항공기를 이용한 대도시 교통망, 그것과 연계돼서 어떤 교통에 대한 문제. 그두 번째는 첨단 의료 병원을 요구하고 있습니다. 뭐 지역에서는 많은 아픈 환자가 발생했을 때, 자 서울로 가려고 하고 있습니다. 또는 이 지역에서 쇼핑이라든가 문화라든가 친구라든가 사교 뭐 이런 것이 부족하다고 지금 요구를 하고 있고 또 하나 어려운 점은 교육 인프라가 특히 부족하다고 합니다. 또뭐 유치원부터 중학 초등학교부터 중학교 고등학교 또 사교육 특기 교육 이런 것은 교육 인프라 확충을 요구하고 있고 또 우리가 환경이 잘 정비돼 쓰레기 처리 문제 깨끗한 공기 문제 그리고 이 지역에서 모든 사업, 창업, 장사, 그리고 지역 산업 발전 이런 것들 요구를 하고 있고 또 기업을 유치를 하는데 그러기 위해서 지방세 감세라든가 기업 유치할 수 있는 특별 조건 같은 걸 요구를 하고 있고 또는 이제 우리가 이 수도권에서 특히 이제 잘돼 있는 이 정보통신망, 프리 와이파이라든가 인터넷이라든가 그러니까 이런 것들 요구를 하고 있습니다. 그럼 이런 내용들을 사회적으로 문화적으로 인프라 구축을 해서 화학적으로 통합할 수 있는 물리적 통합이 아닌 화학적으로 통합할 수 있는 방법론을 여기 밑에 나와 있는 이 정보통신 기술과 4차 산업혁명, 5차 산업혁명 기술을 초융합, 초연결, 초지능화해서 구축할 수 있는 방법론에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 뭐 여러분도 제가 말씀드렸듯이 그러니까 이렇게 우리가 통폐합하는 이 광역도시, 뭐 광역도시는 여러분도 아시다시피 서울도 인구가 천만 명이 되고, 뭐 다른 외국에서 보면 이천만, 삼천만 도시, 뭐 마닐라라든가 도쿄라든가 많이 있습니다. 자, 그러니까 우리가 도시의 숫자, 저 인구 수도 어떤 경쟁력 있는 상품인 건 틀림없습니다. 그런데 우리가 지금 우리가 대한민국에서 지금 이루어지고 있는 메가시티. 광역 도시화 할때 이것을 단순히 시와 군구 가까운 그 시군구의 물리적 통폐합이 아닌 
경제적, 문화적, 교육적인 대화학적 대통합을 하는 심바이오시스 개념의 메가시티가 필요하다고 보면 되겠습니다. 자, 그래서 물리적 통합이 아닌 화학적 대통합을 하자. 그래서 서울, 부산, 광주, 충청, 광역, 이 강원권에서 이 이코노미 허브, 즉 경제적 중심, 그리고 헬스케어 중심, 교육의 중심, 환경의 중심을 하자. 이것이 제 제안이 되겠습니다. 자, 문제는 이 초광역도시라든가 기존에 스마트시티를 많이 했지만 은 실패했던 이유가 있습니다. 우리가 이제 설계를 할때 우리가 이 융복, 융복합적인 접근이 부족합니다. 우리가 뭐 지금 보셨다시피 스마트시티 설계할 때는 이 토목 기반 시설에 대한 설계를 하고 그 위에 건축 설계가 가고 그 위에 도시 설계가 가고 그 위에 전기 설계가 가고 통신망 설계가 가고 이런 식으로 따로 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 설계가 이루어지고 있는데 이런 것들을 총 융복합된 이 멀티 디시플리너리 어프로치가 되는 그런 접근을 하는 게 지금 결여되어 있습니다. 그리고 설계자나 감독자나 시공자가 이 첨단 기술 지금 도시가 이 첨단 스마트 도시가 요구하는 4차 산업혁명이라든가 5차 산업혁명 정보통신 기술 뭐 사물 인터넷 블록체인 뭐이 또는 챗 GPT 같은 생성형 인공지능 기술에 대한 기술에 다소 취약합니다. 그러다 보니 그런 개념들이 도시 설계에 반영되지 않고 있는 것도 두 번째 문제점입니다. 세 번째는 뭐 관련돼서 우리가 혁신성이라든가 창조적인 어떤 파괴적 상품이 갖춘 그런 도시를 설계하고 싶어도 어떤 법이라든가 어떤 규제에 의해서 못하는 점도 있고 또 우리가 새로운 걸 시도하게 되면 은 어떤 나중에 그 상위 기관으로부터 감사를 받는 그러다 보니까 잘 시도를 안 하려고 합니다. 그리고 또 이제 그 시공사, 건설사들 입장에서는 보수적으로 이익을 갖다가 위주로 하기 때문에 또 수익을 위주로 하기 때문에 우리가 새로운 혁신적 창의적 상품 개발에는 다소 미흡한 것이 현실입니다. 그네 번째는 우리가 이 스마트시티 또는 초광역도시 메가시티를 설계할 때는 지금부터 10년 후, 20년 후를 내다본 사회적 변화, 자연적 변화, 환경적 변화를 예측할 미래지향적 대비할 수 있는 치유도시, 리젤리언스 개념의 도시를 해야 되는데 미래 예측에 대한 그런 개념이 좀 다소 부족한 것이 현실의 문제점입니다. 따라서 이네 가지를 초광역도시, 스마트시티에 설계할 때 반영하게 되면 성공할 수 있는 길이 되겠습니다. 자, 그럼 여기서 제가 제안을 하고자 하는 것은 바로 이 초광역도시 메가시티에는 여러 가지 아까 말씀드린 시군구의 물리적 통합도 물론 하겠지만 은 화학적 통합을 위해서 그 지역이 시군구가 공생하는 것이 더 중요합니다. 그 시군구 광역권에 존재하는 모든 자원, 뭐 인적 자원도 되고 어떤 물리적 자원도 되고 에너지도 되고 쓰레기도 되고 어떤 님비 시설도 되고 시장, 인력, 환경 이것들이 순환돼서 최적화돼서 순환 경제 개념에 공생할 수 있는 그런 지역적 화학적 결합이 이루어지는 도시가 바로 초광역도시 메가시티가 되겠습니다. 여기서 심바이오시스라는 개념은 리빙 투게더 즉 같이 잘 살자는 개념입니다. 다 모든 산업계, 모든 경제계, 모든 뭐 교육계, 모든 분야에서 이 순환 경제 개념에서 우리가 이 가치 사슬을 만족시켜 주는 그래서 그 사회 전체가 포함된 지역 전체가 다 같이 잘 살게끔 하는 것이 바로 이 초광역 도시의 심바이오시스 개념이 되겠습니다. 자 그러기 위해서는 여기 나와 있는 것이 이 메가시티 지역별 4차 산업혁명 스마트 상생도시 네트워크라고 하는 선라이즈 선라이즈는 시너지 앞 네트워크 리저널 인더스트리 심바이오시스 앤 이코노미의 약자로서 지역에 있는 모든 이 관공서 
공공기관 그리고 어떤 학교기관 연구기관 산업계 어떤 시장 어떤 그 기업들 물류 이것들을 이제 초 연결해서 이것 여기서 어떤 에너지라든가 인력이라든가 이것을 최적화시켜서 공생할 수 있는 그런 시스템을 만들어 주는 것이 되겠습니다. 자 그렇게 함으로써 지금 그림에서 나오는 것이 모든 것을 4차 산업혁명에 그 초연결 시키는 것입니다. 4차 산업혁명 초연결이기 때문에 우리가 그 초광역권에 들어가 있는 모든 기업, 모든 주민, 모든 시설, 모든 환경, 모든 자원들을 초연결시켜서 손실이 없이 다 같이 최적화시켜 줄수 있는 개념이 되기 때문에 나와 있는 것이 우선 기업 위주의, 시민 위주의 모든 것을 초연결할 수 있는 그것을 이제 4차 산업혁명 플랫폼 개념에서 우리가 이 챗GPT 또는 재민이를 이용한 그 예측 또는 의사결정 또 블록체인의 공정 또는 그, 그 신뢰 그리고 보상 자그 사물 인터넷 기술 그리고 교육의 이런 새로운 기술을 가지고 이 전략을 제공하는 것이 이 메가시티의 성공 전략이 중요할 것 같습니다. 자 그래서 이 메가시티의 이 지역 산업망에 하나 예를 들게 되면은 말씀드린 대로 지역 산업망이기 때문에 그, 그, 초광 대 지역에 있어서, 아니, 저는 이제 그 시라든가 구궁이 다 합쳐진 그런 초광 대 지역에 있어서 모든 그 구성 요소들 말씀드린 대로 기업이라든가 그 연구기관이라든가 대학이라든가 어떤 선생님이라든가 연구자라든가 시민이라든가 공장이라든가 모든 시장이라든가 초연결하는 것이 굉장히 중요하다. 초, 초연결시켜서 공유경제 개념, 기익경제 개념에서 기술과 시설과 어떤 장비들, 공간, 인력, 자금을 공유를 해가지고 최적화시켜주자. 그러면서 이때 이제 기술을 위해 산업계를 위해서 우리가 농업 분야, 도시 농업이죠. 도시 농업이라든가 예술과 문화라든가 또 제조업이라든가 정보통신 분야라든가 또 로봇 분야라든가 이 치유, 헬스, 건강 분야라든가 그리고 교육 분야, 스타트업 분야, 그리고 이제 경제 분야, 쇼핑 분야, 그리고 이제 이 관광, 그리고 뭐 도시 관광 분야 같은 자 이런 것들을 갖다가 도시 속에서 이 메가시티 지역 내에서 활성화 시켜줄 수 있는 산업 요소들을 만드는 것이 굉장히 중요하다라고 보시면 되겠습니다. 자 이것이 바로 이제 2030 대비 이제 세계 최고의 4차 산업혁명과 5차 산업혁명을 이용한 스마트 메가시티 4.0 개념이 되겠습니다. 뭐 보셨다시피 이 사물 인터넷을 이용해서 초연결을 시키고 챗 GPT를 이용한 인공지능 혁명에 의해서 예측과 의사 결정을 합리적으로 하고 그리고 블록체인을 이용한 신뢰와 보상 그리고 공정한 사회적 기틀을 만들고 메타버스를 통해서 시민들의 참여를 극대화할 수 있는 방안을 도시 시설의 인프라 또는 경제 활동과 융복합시켜 줘 가지고 이 공생 개념에서 이그 초광역 도시의 신바이오시스 개념의 모든 요소들을 연결시켜 주면은 이와 같이 실제적으로 도시를 설계할 수 있습니다. 자세한 설명은 다음 시간에 또 하도록 하겠습니다. 자, 그래서 4차 5차 산업혁명, 신바이오시스 메가시티의 국가를 활성화시킬 수 있는 성공 전략으로서는 말씀드린 대로 첫 번째, 국제적으로 또는 광역 또는 지역 교통망이 굉장히 중요합니다. 그러니까 첨단 교통 시스템, 그리고 물류라든가 또 스마트 워크 시스템, 그리고 공항이라든가 GTX라든가 마스라든가 이차 없는 도심, 자, 이런 교통망과 관련된 이 지역 주민의 그 교통 정체를 풀어주고 빨리 뭐 대도시에 접근할 수 있는 교통망 구축하는 게 굉장히 중요하고요. 그 다음에 이제 경제를 살릴 수 있는 관련된 첨단 산업, 그 지역의 첨단 산업과 대기업, 중소기업을 묶어서 도시 산단의 신바이오시스 공생 개념을 만들어주는 인프라가 중요하고요. 그 다음에 교육, 연구, 굉장히 중요하죠. 지역 주민들이 원하는 뭐 수도권, 즉 서울로 안 가더라도 지역에서 충분히 교육적으로 만족할 수 있는 인프라, 
인재 양성할 수 있고 아이디어를 창출할 수 있는 관산 학연의 이 심바이오시스 교육과 연구 인프라가 세 번째로 이제 중요한 것이 돼 가지고요. 네 번째로는 이 첨단 의료 및 공공 방역 인프라. 그래서 뭐 서울로 갈 필요 없다. 그러니까 서울과 지역 또는 대형과 개인 병원을 네트워크 시킨 심바이오시스 개념의 이 CPS 사이버 피지컬 시스템 인프라면 되겠습니다. 또 이제 기업들이 지역에 있는 그 로컬 기업들, 앵커 기업들을 만들어서 또는 그들을 이제 그 그들이 자유롭게 어떤 새로운 혁신적 제품을 만들 수 있는 공유 제작실이라든가 메이커 랩이라든가 이런 것들을 지, 기술 지도하고 창업 투자를 도와줄 수 있는 인프라가 필요하고요. 그다음에 시장, 시민 참여형 시장 그리고 문화. 그래서 복합 쇼핑몰이라든가 푸드코트라든가 야시장이라든가 라이브 커머스라든가 이런 경제 인프라 그다음에 이제 청정 자연 환경 및 재난 그래서 쓰레기 제로를 만들 수 있고 탄소 제로 즉그 극한 기상 이변에 대응하는 즉 폭우 가뭄에 대응할 수 있는 도시 인프라 자 이런 걸 통해서 심바이오시스 개념에서 4차 산업혁명의 초연결 초융합 초지능 개념에서 바로 4차 산업혁명의 ICBM 즉 IoT, 채 g p t 블록체인, 메타버스 개념 설계하면 되겠습니다. 한 예입니다. 그러니까 메가시티 교통 인프라에서는 광역 교통망에다가 우리가 마스라고 하는 모빌리티 에저 서비스라고 하는 우리가 그 2차 교통망이 되겠습니다. 그러니까 2차 교통망을 이용해서 광역 교통망과 연결해 가지고 이 교통 정체 문제를 풀고 그 도시에 자기가 가고 싶은 곳에 쉽게 갈수 있도록 하는 시스템으로서 이제 최근에 나오고 있는 전기 자동차, 수소 자동차의 충전 시설 또는 뭐 주유소 개념이 되겠습니다. 또는 우리가 뭐이 세그웨이라든가 또는 이 전동 킥보드라든가 이런 것들을 활용하고 무인 자율 자동차, 뭐 수소 자동차 또는 프라잉 택시, 드론 택시들을 활용해서 이것들이 도시 경제 또는 도시 교통의 핵심 시설이 되는 것을 설계를 해주면 될것 같습니다. 자, 두 번째는 이 메가시티에서 주거 망의 인프라가 되겠습니다. 우리가 이제 이 주거 인프라라고 하는 것은 주로 이제 빌딩과 뭐 아파트, 또 주택이 되겠습니다. 여기서 일어날 수 있는 육아 문제, 그리고 이그 고령자 케어 문제, 그러니까 실버 문제. 자, 이런 것들을 우리가 이제 최근에 나와 있는 4차 사업혁명에 그 인공지능 채집들을 이용한 거울이라든가 또는 뭐 양자역학 기술을 이용한 자기 치유라든가 또 로봇을 이용한 대화라든가 기타 등등을 통해서 우리가 정말 가족 중심의 또 가족들이 그들이 일하고 싶을 때 일을 할수 있고 공부를 할수 있는 인프라를 같이 구축해 주는 게 굉장히 중요한 이 메가시티의 주거망 인프라가 되겠습니다. 그 다음에 이제 초광역도시에는 그거 외에도 자세한 많은 내용이 있습니다. 그러니까 이 자세히 설명은 다음 시간에 하도록 하고 좀 보셨다시피 교통망, 치안망, 환경망, 소방, 녹색망, 교육망 여기에 나와 있는 모든 것들을 4차 사업혁명 개념에 그리고 지금 많이 나오고 있는 메타버스의 이 인공지능 인간들, 버추얼 휴먼이라든가 이런 기술을 이용해서 우리가 공생 개념에서 초연결해서 우리가 목적을 최적화시켜주는 그러한 기념의 초지능 설계를 하게 되면 그것이 바로 초광역도시 메가시티의 성공 방법이 되겠습니다. 그렇게 됐을 때 보셨다시피 우리가 메타버스라든가 챗지피티라든가 우리가 사물인터넷이라든가 너무나 많은 데이터들이 이제 스마트시티 초광역도시에 생기기 때문에 이 도시 데이터들의 안전성 그래서 우리가 데이터 센터가 필요하게 되고 그것도 이제 해킹으로부터 보완이 되는 완벽한 그런 그 데이터 센터의 인프라가 절대적으로 필요한 그런 시점이 되겠습니다. 이렇게 됐을 때 자, 우리 이 메가시티 4.0, 즉 4차 사업혁명 개념의 초광역도시는 세계 최초, 최고의 4차 산업혁명과 5차 산업혁명, 그리고 과학, 환경, 경제, 인문학, 철학을 융복합한 세계 최고의 스마트시티 
4.0이 되겠습니다. 그래서 스마시티로서 뭐 이와 같은 뭐 정보통신이라든가 물론 과학적 기술의 첨단성도 좋지만 그림에 나와 있는 것이 감성적으로 또 미관적으로 접근할 수 있는 초광역 도시 메가시티가 중요할 것 같습니다. 이와 같이 저희 힉스 컨설팅에서 여러분과 함께 하고자 이 자료를 제공하고 있습니다. 좀더 질문이 있으신 분은 저한테 연락을 주시던가 또는 이 유튜브에 이 좋아요 또는 구독 버튼 부탁드리겠습니다. 감사합니다.